all doing good by god's grace so it's my pleasure and honor uh, to stand before you and teach some truths from the book of ezekiel <clears throat> so before starting our class let's have a word of prayer gracious heavenly father thank you so much for this wonderful time o oh lord jesus thank you for your goodness and mercy towards our lord jesus thank you for your compassion thank you for rescuing all our souls o oh lord jesus thank you for saving us from eternal condemnation and eternal fire o oh lord father as we are going to meditate the uh, the book of ezekiel uh, from fourth chapter to 24th chapter please be with us and let your spirit guide us and teach us o oh lord father give us to comprehend all the truths from your word O oh Lord Jesus, who you are listening uh, through media, who you are uh, listening here on the in the class, so Lord Father, please open their minds, so oh Lord Jesus, so that we can uh, uh, we can know um, some truths and hidden truths from your word, O oh Lord Jesus. Let your mighty Spirit lead us and guide us and submit all this class into your mighty hand. In Jesus' most precious name, I pray. Amen. So it's a wonderful time so last week what we have read what we studied the call of watchman for israel so kavali vaniga poina varamu manamu poina class lo manam telusukunnamu so uh, under that what we have uh, uh, what we studied is uh, we gone through divine appearance of god to ezekiel right so that that was covered in first chapter first chapter to uh, sorry first verse to 28th verse and um, secondly divine assignment to prophet ezekiel right second part that one we covered in second chapter uh, and third chapters right two and three chapters rendo adhyayamu moodo adhyayamulo ezekiel yokka pilupu alage మరి ఎహెచ్కేలుని దేవుడు ఎందుకు పిలిచాడు అన్న విషయాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం ఏ పర్పస్ మీద పిలిచాడు ఎన్ని దర్శనాలు ఇచ్చాడు ఏ ఏ తారీఖుల్లో ఆయన చెప్పారు అన్న విషయాలను గత క్లాస్లో మనం తెలుసుకున్నాం అంత మాత్రమే కాదు దైవిక దర్శనాలు ఆయనకి ఎలా కలిగినాయి మొట్టమొదటి అధ్యాయంలో దేవుని యొక్క దర్శనము అతనికి ఎలా కలిగినది అన్న విషయాలను చక్కగా మనము లాస్ట్ క్లాస్లో మనము తెలుసుకున్నాం సో ఈ క్లాస్లో నాలుగో అధ్యాయం నుండి ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం వరకు మనం నేర్చుకుందాం సో టుడే ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ వీ విల్ కవర్ ఫోర్ టు ట్వంటీ ఫోర్ చాప్టర్స్ సో వీ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ లెసన్ నెంబర్ టెన్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ది లెసన్ ఈస్ జెరూసలేమ్స్ destruction described please uh, uh, <clears throat> take your class notes and go through that paragraphs okay meeku ivabadina material lo 10th lesson lo nenu unnanandi meeku ivabadina material lo meeru xerox teesukoni pettukunnaru kada ee yokka lesson anta vine tappudu ee yokka material mee degara unte nenu em cheptunnanu anadi meeku artham avutundi kabatti first paragraph nunchi nenu velthu untanu meeku artham ayya reethilo meeku teliyestanu so <clears throat> teaching people with visual aids is certainly not new ezekiel was a master at doing search with god's instructions he could at least get their attention briefly even if they would not believe his message so <clears throat> what this paragraph is telling is ezekiel he portrayed uh, he portrayed god's message through drama by acting by taking some instruments with him by doing some actions 
so everything he has some experience uh, some experiences like uh, as god instructed him he used to do in action okay uh, he may be portrayed like in a drama way or um, or drawing or uh, anything else okay so <coughs> హెచ్కేల్ అనే ప్రవక్త ఖచ్చితంగా ఒక డ్రామా వేసో ఒక నాటకాలు వేసో లేకపోతే ప్రజలని ఎట్లాగైతే దేవుడు వాళ్ళని రప్పించి తన యొక్క మెసేజ్ని తెలియచేయాలనుకున్నాడు ఇట్లాగా స్టేజ్ మీద ఒక డ్రామా వేసినప్పుడు కళ్ళకి కట్టినట్టు ఆ పిక్చర్ ఎలాగైతే మనకు వస్తుందో అలాగే ఈయన కూడా తన జీవితాన్ని ఒక డ్రామాగా కొన్నిసార్లు తన యాక్షన్స్ ద్వారా కూడా ఈ యొక్క గ్రంథం అంతా కూడా అట్లాగే రాశారు సో నేను ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ లెసన్లు కూడా మీకు చెప్పాను హెచ్కేలు ఎట్లా ఇది అది ఇదంతా ఒక ప్రవచనము కాదు కానీ తన యొక్క యాక్షన్స్ ద్వారా దేవుని యొక్క ప్రవచనాలను కళ్ళకి కట్టినట్లుగా ప్రజలకు తెలియచేశారు అన్న విషయాన్ని మనము తెలుసుకుంటున్నాం సో సమ్ ఆఫ్ ది పాయింట్స్ దట్ కవర్డ్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ ఎజికెల్ ఈజ్ దెన్ వెన్ వాట్ హీ ఎనాక్చర్ కేమ్ టు పాస్ they would easily remember what ezekiel had portrayed before their eyes the captives in babylon had to come to realization that the city and the temple are going to be destroyed before they were ready to accept their captivity because of their sins so <clears throat> what is the message that uh, god want to give through ezekiel is uh, babylon by babylon jerusalem is to be captured right so how god is going to destroy the temple how god is going to bring his judgment towards jerusalem so all these things was portrayed through ezekiel uh, to the people in uh, babylon okay this is the gist of this chapters as long as they had hopes of being released and going back home they would not prepare themselves as they should for the long stay in babylon so uh, how many years they are going to be in babylon zermaya already prophesied right so they have little hope right ezekiel is also giving a uh, little hope to captives who are in babylon babylon lo unna already chera pattina padana variki oka nirikshana pradhamaina oka message ni teliyestunnadu దేవుడు మీ ఎరుషలేమ మీదకి వస్తున్న తీర్పు భయంకరమైన ఉపద్రవము తర్వాత వాళ్ళు బబులోన్ చెరలోనికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కూడా ఒక నిరీక్షణ ఉన్నది మరలా వాళ్ళు వెనక్కి వస్తారు అన్న విషయాన్ని ఎహెజ్కెల్ దృఢంగా తెలియజేస్తున్నాడు సో వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దాట్ ఎజికెల్ ఈజ్ గివింగ్ లిటిల్ హోప్ టు ఇజ్రాయల్ హూ ఆర్ టు జూడా హూ ఆర్ క్యాప్టివేటెడ్ ఇన్ బ్యాబిలోన్ ఓకే సో Uh, that's why zermaya also uh, he told in uh, zermaya 29th chapter 5th verse to 10th verse please go through uh, please turn your bibles to the book of zermaya 29th chapter 29th adhyayam irmiya grandhamu 29th adhyayam 5 nundi 10 vachanal varaku manam chaduvite మీలో కళలు కనువారు మాటలు వినకండి అయ్యా మీలో మధ్యల మధ్యలో ఉన్న అబద్ధ ప్రవక్తల మాటలు వినకండి వాళ్ళు మిమ్మల్ని మోసం చేస్తున్నారు many were deceiving you uh, through um, through false prophecies an cheppesi ikkada antunnadu anta maatrame kaadu 9th uh, verse if we go through 9th verse for they prophesy falsely to you in my name i have not sent them says the lord so that's what uh, ezekiel is pleading and even jeremiah is telling that even if you go uh, into captivity at that time they did not even go to captivity right for jeremiah it is future but for ezekiel it is past right 
So <clears throat> when Jeremiah is prophesying by seeing future events, he is telling that to build houses and dwell in them, plant gardens and eat their fruit. Yeah, even, even if you go to Babylon, there you just marry and uh, plant and eat fruit. Take wives and beget sons and daughters and take wives of your sons and give your daughters to husbands. So everything Jeremiah is telling. And in 10th verse it says, For thus says the Lord, after 70 years are completed at Babylon, I will visit you and perform my good word towards you and cause you to return to this place. Praise the Lord. This is the wonderful promise that God is giving to Judah. Devudu Israel ilanu taniyokka swastha ni yanta ga premis tunnado manu ivachnaalla chodada. Yanta khatte nanga varu papa ni sikshus tunnado. Yanta jali gunde to valani premis tunnado. Annayokka devaniyokka vektitva ni manamu choose taunnam. So Jeremiah is giving a, a um, wonderful promise uh, to to the people of Judah uh, about their return after 70 years okay that's what about the introduction part of a uh, part of uh, 4 to 24 chapters so coming to let's move to four, uh, 4 and 5 chapters okay before that let me give some outline about 4 to 24 chapters a lesson loan ki velle mundala meek outline isthanu ee outline degger pettukoni meer chadivinatlayite kachithanga meeku deni meeda pravakta rastunnaru deni kosam cheptunnaru annadi meeku artham avutundi so so in first chapter what is there first chapter says about divine Divine appearance of God to prophet. Prophet Ezekiel, right? This we can see in first chapter. Devani Yoka Darshanani Modati Adhyayamulo Ehichkel choose natliga manam choose to nam rendo adhyayamu mudo adhyayamulo manamu. In second and third chapters, we can find God's divine assignment to Ezekiel, prophet. Devudu ichina darshinamu bagamu enduku devudu atani pilichad oka kavalivaniga itla pilichad. Aina duty enti anadi irendu mudu adhyayallo. Manamu Shudagalam. Okay. So now let's move to fourth chapter. Signs of coming judgment. Rabu ye Vugrata Kosum. They would kunni uh Instructions like what they call science, so channel it charo, a so channel in the anadi manamu, nalva diaim, lo choose them. Fourth chapter, first verse to fifth chapter, fourth verse. Rabo ye vugrata kosum, koni so channelu, they would do. HKL and a Pravaktaki, Icharu, a Su Chanulu Manamu, E Adhyayamlo, Chudagalam. Okay? Rasku Nara, by the and the fourth one. Messages concerning judgment. They would do Tanaichina Tirpu Venakala una message as la Israel Liki, like for the Yudulaku. They would yet twenty Saram Sani, like for the message ni 
ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడో ఆ విషయాలను మనము ఐదో అధ్యాయంలో చూడగలం ఫిఫ్త్ చాప్టర్ ఫిఫ్త్ వర్స్ టు సెవెంత్ చాప్టర్ ట్వంటీ సెవెన్ వర్సెస్ విజన్స్ కన్సర్నింగ్ అబామినేషన్ ఇన్ ద సిటీ అండ్ టెంపుల్ ఐదోది ఫిఫ్త్ వన్ విజన్స్ concerning abomination in city and in temple in mid adhyayam okati nundi padakondu ఇరవై ఐదు ఓకే ఈ ఐ ఐదో పాయింట్ ఏం చెప్తుందంటే కొన్ని దర్శనాలు మరలా ఎహెజ్కెలి అనే ప్రవక్తికి ఇస్తున్నారు దేనికోసం అని అంటే ఎరుసలేము పట్టణము కోసము అలాగే టెంపుల్ కోసం అక్కడ ఉన్న మందిరము కోసం ఎహోవ మందిరము కోసము కొన్ని దర్శనాలు ఇస్తూ ఉన్నారు ఓకే explanations of judgment explanations explanations of devun yokka teerpu enduku ostundi anna dan kosam vivaranga ee yokka 12th adhyayam nundi 24 24th adhyayam okati nundi 27th vachanalu varaku ఇది పన్నెండవ అధ్యాయం నుండి ఓకే వీ కెన్ సి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ ఫ్రమ్ ట్వెల్త్ చాప్టర్ టు ట్వంటీ ఫోర్త్ చాప్టర్స్ ఓకే విజయ నోట్ డౌన్ So let's see the material now. Ezekiel was to draw out and act out a seize of Jerusalem to let the people know that it was going to be destroyed. So what God has uh, uh, instructed to Ezekiel is to draw and act as if Jerusalem is going to be seized. Okay, I will go through that uh, every picture. Please uh, go, uh, turn your Bibles to Jerusalem. Ezekiel, 4th chapter, Ezekiel, 4th chapter, 1, 2, 3 verses. You also, son of man, take a clay tablet. What God is telling? Take. Take a clay tablet. and what god want to uh, draw on this clay tablet is jerusalem right temple okay so next kid uh, tablet and portray on it a city jerusalem lay siege ag- siege against it build a siege wall against it and keep up a mound against it so telugu lo chadavandi em antunadu rendu vachanalo mariyu ani mottadi veyi padinattunu 
ఇప్పుడే అంటున్నాడు చుట్టూర్త వాల్ కట్టినట్టుగా కట్టండు కట్ అయ్యా బాబు అంటున్నాడు దేవుడు ప్రవక్త గారితో ఏమంటున్నారు ముందర ఒక దాన్ని ఏమంటారు పెంకు పెంకు కాదు పెంకు ఒకటి తీసుకొని క్లే ట్యాబ్లెట్ ఒక ఇటుక లాంటిది తీసుకొని పెట్టు దాని మీద ఏం రాయాలి గీయాలి ఎరుసలేము మందిరాన్ని గీయాలి ఇక్కడ గీసి ఇప్పుడు ఈయన వీధిలోకి వచ్చాడు హెచ్కేలు వీధిలోకి వచ్చాడు సూరజ్ అర్థమవుతుందా బయటకు వచ్చాడు అసలు మెసేజ్ ఊరినే నోటుతో చెప్పడం కాదు ఈజ్ నాట్ ఈవెన్ ఓవర్లీ ప్రాఫెసాయింగ్ బట్ హీఈస్ మేకింగ్ సంథింగ్స్ సో వైల్ హీ వాజ్ టేకింగ్ సమ్ మట్ ట్యాబ్లెట్ యునో క్లే ట్యాబ్లెట్ పీపుల్ ఆర్ ఎస్టానిషింగ్ ఎట్ దెమ్ దే ఆర్ వండరింగ్ వై దిస్ గాయ్ ఈస్ టేకింగ్ సో హీ జస్ హీ జస్ట్ ప్లేస్ దట్ వన్ అండ్ లేటర్ వాట్ హీ హ్యాస్ డన్ a small fence around that tablet just like this a small wall as if it it was uh, you know captivated right so later what he is telling place batting rams against it all around moreover take yourself an iron plate so here there is an iron plate ఏమంటారు ఇత్తడి ఇత్తడ ఇనుమ ఇనుప రేఖ ఒకటికి పట్టమంటున్నాడు ఐరన్ ప్లేట్ ఇది ఇక్కడ ఎహెచ్కేలు ఉన్నాడు పడుకొని ఆ యొక్క ప్లేట్ని బట్టి ఇనప రేఖను పట్టుకొని ఇలా చూస్తున్నాడు చూసి కొన్ని ఆయుధాలు దగ్గర పెట్టుకున్నాడు కొన్ని ఆయుధాలు దగ్గర పెట్టుకున్నాడు సో ఇవన్నీ పెట్టుకొని ఏంటి చూపిస్తున్నాడు అసలు ప్రజలకు ఏం అర్థం అవ్వాలి దీని నుంచి అని అనుకుంటున్నాడు అంటే చూడండి నరపుత్రుడు ఆ పెంకు ఒకటి తీసుకొని నీ ముందర ఉంచుకొని ఇరుశలేము పట్టణపు రూపము దాని మీద వ్రాయము మీరు అది ముట్టడి వేయబడినట్లుగా దాని ఎదుట బురుజులను కట్టునట్లు దిబ్బలు దిబ్బలు వేసినట్లు దాని చుట్టూనున్న ప్రాకారములను కూలగొట్టు యంత్రముల చుట్లును నీవు వ్రాయము మరియు ఇనప రేఖొకటి తెచ్చి నీకును పట్టణమునకు మధ్య ఇనప గోడగా దాన్ని నిలబెట్టుము నీ ముఖము దృష్టి పట్టణము మీద ఉంచుకునుము ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు పట్టణం వైపు చూడు అంటున్నాడు అర్థమైందా తర్వాత నీవు దానిని ముట్టడి వేయువాడుగా ఉందువు అది ఇజ్రాయేలకు సూచనగా ఉండును దట్ ఈస్ ద సైన్ ఆఫ్ గాడ్ దిస్ విల్ బీ ఎ సైన్ టు ది హౌస్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ ఓకే సో హియర్ దిస్ ఎజికెల్ ఈజ్ వాచింగ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ సో హీ జస్ట్ వాచింగ్ హీ జస్ట్ ప్లేస్ ఎవ్రీథింగ్ హీ జస్ట్ డ్రా ఎవ్రీథింగ్ మేడ్ ఎవ్రీథింగ్ and he 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 bought some sharp weapons there and he is just facing towards jerusalem and watching and god is telling that is going to be captured so when people are coming what what you are doing why you are gathering all these things then he is explaining so and so is going to happen in jerusalem right he is in babylon at this time did you understand this sign yeah and the second one uh second one he was to lie on his fourth verse lie also on your left side so second sign is god want to god want ezekiel first time to lie here okay podukom annadu akada chudandi nalugo vachino nundi మరియు నీ ఎడమ పక్కకు పండుకొని ఉండి ఇజ్రాయేల్ వారి దోషము దాని మీద మోపబలడు ఎన్ని దినములు నీవు ఆ తట్టు పండుకుందువో అన్ని దినములు నీవు వారి దోషమును భరింతువు అంటున్నాడు సో వి గో త్రూ దిస్ ఈస్ వన్ టు త్రీ వర్సెస్ ఓకే అండ్ దిస్ ఈస్ ఫోర్ టు ఫోర్త్ వర్స్ టు సెవెన్ ఐ థింక్ సో six okay okay what is this is this is not not south north is for northern israel right 
साउथ ईस्ट वर्ल्ड साउथ चूड कुड़व एडम वाइप की अट्ना रईट कुड़वे एडम वाइपे टाइम आफ इट टेलिंग अबउट द टाइम आफ पनीमेंट सो वाट द टाइम आफ पनीमेंट थ्री नई सिक्स रईट प्लीज प्लीज गो थ्रू दट मूड या अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ फर आई हैव लेड ऑन यू द इयर्स ऑफ देयर इनिक्विटी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द डेज थ्री हंड्रेड एंड नाइंटी डेज सो हाउ मेनी थ्री हंड्रेड एंड नाइंटी डेज एंड दिस वन फोर्टी डेज ईच डे कैरिज वन इयर इन रोजल पड़को अट्ना देवड़ प्रवक्त जीवे बलिपीट मीद पोई बड़ी अंत पड़को भैया कुड़व पड़को मूड वाल तौब रोज पड़को इलागद नव एंत कष्ट अभी लिट्रल चार लिट्रली ही हाज डन गाड़ इज टेलिंग थ्री नई डेज लई डाउन रईट सैड फारटी डेज लई डाउन लफ्ट सैड सो इट्स देवन ओक अद्भुत मैं दर्शन इतनी एट्ला पोर्ट्रेट चुना तन जीवित चूपना सो ईच डे क्यारी इयर रईट सो दिश द टाइम आफ पनीमेंट This is the time of punishment. वाले शिक्षे कल अर्थम हो वारे शिक्षे कल फर् देर फर् वाट गाड वॉन्ट जज फर् देर इनक्विटी वाल पापा वाले प्रवक्ता अन्नी रोजलू इट पकना अट पकना पड़को मन चदा की मूड़ वचना चलो नागुव वचना चलो अभी आयन की जीवित बटिंदी ए हेचके अंत गोप प्रवक्त ओके इट पकन पड़कोम तरवा इट पकन पड़कोम ओके अं लेटर तरवा एडो वचन एनद वचन वर को मन चूस्ते प्लीज गो थ्रू सैवन एंड एट वर्स दे फोर यू शेल सैट युर् फेस टूवर्ड दि सीज आफ जेरूसले युर् आम शेल बी अनकवर्ड एंड यू शेल प्रोफेस अगेन्स्ट इट एंड श्यूर्ली ई विल रेस्ट्रेन यू सो दैट यू के नाट टर्न फ्रम वन सैड टू अनदर टील यू हाव एंडेड द डेज युर् सीज इकड़ेमटा नु अटू इट कदल ता तो तु तुम बंधा चलवी आर एम वर्षना चलवी चोका चोका अंत अनकवर्ड तन तुम अनकवर्ड देवड़े अटूट तेरगदेह नोटड़ वे बढ़ा वीट तिगट ले अट तिगट ले बंधाओ नि कटल तो बंधिस्ता आन एट तेरगा तन चौका तीसा अभी तीसा देवड़ अत कटो तो बंधा एनो वचन एनो वचन वर के सवन टू एट रईट इपड़कड़ेमचि यजके कटल तो बंध यू तिगटा की ले सूचि वाट वाट गाड वाट टेल मेसेज टू इज्रा ई मीन जूड they can't turn this side or this side god want to bind them right with his judgment so that is uh, about <clears throat> seventh verse 
7 and 8 verses. And later what God is telling another sign. Also take for yourself wheat, barley, beans, lentils, millet and spelt. God want to take. Ah. Mm. 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 फोर्थ चाप्टर 9 to 12 verses लो ओ पात्र दीसको एमाट नेड़ जील करा इक बोल्ड उन्ने गया था दान्यमुलू चोल्लू सज्जलू वोक पात्र लो उन्ची याव दी चोड़ंडे 11th verse नील्लू कोल प्रकारमु அரப்படி செப்புன பரத்தி தினமு தாகவலனு வேல வேலக்கு தாகவலனு யவலு அப்பமுலு சேசி வாரு சூசு சுண்டக தானி மனிஷி மலமுத்தோ கால்சி புஜிம்ப வலனு நேனு வாரனி தோலிவேயு ஜனமுலலோ இஜராயேலிலோ இ பரக்கார்மு அப்பவித்திரமை நாகாரமுனு புஜிந்துரனி இகோவா நாக்கு செலவிச்சின் ये अप्पा लो ये लात तैयार चेस को वाली अंटु ना डंटे ये लात तैयार चेस को वाली अंटे ह्यूमन डिस्चार्ज तो लग पड़े ह्यूमन वेस्ट तो देवुडू तैयार चेस को बंदर सो गॉड इज इंस्ट्रक्टिंग एजिकेल टू प्रिपेयर दैट ब्रेड विथ द ह्यूमन वेस्टेज सो इरोज़ जोड़ी कोड़ा टुडे आल्सो मेनी Okay, so they used to, uh, I, I know one hostel from Africa, uh, in that hostel 750 students are there. So they used to dump all the human waste in, in uh, big, big tanks and they used to prepare gas from that. Okay, that's what God is instructing. At that time, it may be not familiar, but God is telling him and instructing him how to prepare gas or fuel through that okay so what his skill has done anyways he obeyed to the Lord so uh, before that what he has done is uh, he, he told to God then the Lord said so shall the Israel children I mean the children of Israel eat their defiled bread among Gentiles where I will drive them 14th verse so I said ah Lord God I indeed I have never defiled myself from my mouth till now, I have never eaten what died itself or was torn by beast not has uh, abominable flesh ever come into my mouth. Then God said to me, what Ezekiel is telling, oh God, I can't make this bread with human wastage, with, with that gas. So I never ate such abominable food. So what God is telling? See, I am giving you cow dung instead of human waste and you shall prepare your bread over it. So later, uh, after doing this, later what God instructed, uh, what God uh, gave is, he gave cow dung, right? Fourth chapter, 16 to 17. So here we can see cow dung. What it is representing is famine. Okay. Karuvu bain karamayana karuvu ni idhi manakki suchishthu unnadi. So, itla ga nalugu adhyaya ni devudu hejj keli ki cheppi muginchi natli ga manamu chushthu na. So, this cow dung or preparing bread through human wastage and all these actions or all these signs were portrayed about the seas of Jerusalem. Okay, about the seas of Jerusalem. That's, uh, let's close that uh, fourth chapter and let's come to fifth chapter. So, in fifth, chap fifth chapter, first verse 2, 
um, sixth verse it's telling about uh, it's telling about please read ఐదో అధ్యాయము ఐదో అధ్యాయం చదవండి అమ్మా మరియు నరపుత్రుడా నీవు మంగళ కత్తి ఒకటి వాడిగల కొత్తి ఒకటి తీసుకుని నీ తలను గడ్డమును క్షౌరం చేసుకుని త్రాసు తీసుకొని ఆ వెంట్రుకులను తూచి ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు దేవుడు ఏమంటున్నారు నరపుత్రుడా రానాయన అయిపోయింది భాగం ఐదో అధ్యయంలోకి వచ్చేసావు తల క్షౌరం చేసుకో గడ్డము షేవ్ చేసు క్లీన్ షేవ్ జుట్టు గుండు మొత్తం చేసుకోవాలి ఇది ఏమి చేసుకోవాలి దీన్ని ఏమి చేస్తున్నాడు అని అంటే ఇది అయిపోయిందా ఫోర్త్ అధ్యయం ఎందుకు నేను పెద్ద ఆర్టిస్ట్ని కాదు నాకు అసలు ఆర్ట్ గీయడం ఏమీ రాదు బట్ ఈ పిక్చర్స్ మీకు తెలియజేస్తాయి మీ మైండ్లో ఆ అధ్యాయంలో ఉన్న విశిష్టత మీకు తెలియజేస్తుంది అని చెప్పి ఇట్లాగా నేను మీకు గీస్తున్నా అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు నాలుగో అధ్యాయంలో ఏముందో మీకు అర్థమైందా ఎహెచ్కెల్ యొక్క త్యాగపూరితమైన జీవితం సో ఇప్పుడు ఐదో అధ్యాయంలోకి వచ్చేసరికి కమింగ్ టు ఫిఫ్త్ చాప్టర్ వాట్ గాడ్ ఈజ్ ఇన్స్ట్రక్టింగ్ టు ఎజెకెల్ ఈజ్ హీ హ్యాస్ టు షేవ్ హీజ్ హెడ్ రైట్ He has to shave his head with scissors, razor. Now, what do you think? This is Juttu. Okay? This is Katri. Okay? <laughs> okay. Take sharp sword. Take it as a barber razor and pass it over your head and beard. Then take scales of whey and divide hair. If you have a hair name, you can divide it. Divide it and put it in a bag. Then take it in a bag. Then take it in a bag. and uh, the days of seas are finished then you shall take one third and strike around what is that one third the sign is shaving hair uh, his hair illustrated the severe humiliation to come at the hand of enemies so what is the sign uh, behind shaving hair and uh, beard is it is a complete and severe humiliation okay ardham avutunda meeku కొంతమందిని ఈ రోడ్లలో ఊర్లలో వాళ్ళని అవమానించాలంటే సగం గుండు చేసి రోడ్డు మీద వదులుతారు అప్పుడు ప్రజలందరూ కూడా నవ్వుతూ ఉంటారు పిల్లలందరూ కేకలు వేస్తూ నవ్వుతూ ఉంటారు ఆ మనిషి ఎంత అవమానానికి గురవుతాడు కదా అలాగే దేవుడు అంటున్నాడు కత్తెరి తీసుకొని బార్బర్ రేజర్ లాగా చేసుకొని నువ్వు తలని గెడ్డాన్ని తీసుకో అంటే ఎంతమంది ప్రజలు నవ్వు ఉంటారు హెచ్కేలు ఇంకా చూసి అది ఇది ఏంటో మరి ఏదో షేవింగ్ చేసుకున్నట్టు మనం చక్కగా అది కాదు కదా సో ఇట్స్ ఇట్స్ లైక్ సైన్ ఆఫ్ హ్యూమిలియేషన్ రైట్ సో సో హ్యూమిలియేషన్ టు కమ్ అట్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ ఎన్మీస్ ఎంఫసైజింగ్ కిలామిటీస్ టు త్రీ సెగ్మెంట్స్ ఆఫ్ జెరూసలేం సో హియర్ వీ కెన్ సీ వన్ థర్డ్ వన్ థర్డ్ వర్డ్ ఇన్ సెకండ్ వర్స్ వన్ థర్డ్ ఇన్ సెకండ్ పార్ట్ అండ్ వన్ థర్డ్ ఇన్ థర్డ్ పార్ట్ రైట్ హౌ మెనీ వన్ థర్డ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ సెకండ్ వర్స్ రెండో వచనంలో ఎన్ ఎంత భాగాలు ఉన్నాయి ఎన్నిసార్లు ఉన్నాయి అవి వన్ థర్డ్ అని ఎన్నిసార్లు ఉన్నాయి చెప్పండి రెండో వచనం చదవండి పట్టణము ముట్టడు వేసిన దినములు సంపూర్ణమైనప్పుడు మూడవ భాగము కాల్చి రెండవ భాగమును తీసి కట్గము చేత హతము చేసి చాలు సో మూడు సార్లు ఉన్నది ఇక్కడ సో ఆ వన్ థర్డ్ ఫస్ట్ది ఏమంటాడంటే ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ఓకే దీర్ ఆర్ త్రీ త్రీ సెగ్మెంట్స్ ఆఫ్ జెరూసలేం కెలామిటీస్ టు త్రీ సెగ్మెంట్స్ ఆఫ్ జెరూసలేం త్రీ సెగ్మెంట్స్
calamities okay so what is what are they three segments due to babylon conquest some were punished by fire some were punished by fire agni cheta kontha mandi kaalchabaddaru rendu the some faced enemy sword కడ్గము చేత చంపబడ్డారు మూడవది స్కాటర్డ్ డిస్పర్స్డ్ కొంతమంది ఏం చేశారు చెదిరిపోయారు ఇప్పుడు దేవుడు ఏమంటున్నాడు అని అంటే ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుందా వెంట్రుకలను తీసుకొని కొంత భాగాన్ని ఒక దగ్గర పెట్టు కొంత భాగాన్ని ఒక దగ్గర పెట్టు కొంత భాగాన్ని ఒక దగ్గర పెట్టు ఆ మూడు సెగ్మెంట్స్ ఏంటి మూడు సెగ్మెంట్స్ ఏంటి so what god is telling to to collect all his hair and make in three portions okay first portion is telling about some people were punished by fire and some people died by enemy and uh, some people were dispersed right so these are the three segments uh, behind collecting uh, one third of his hairs okay so what god is telling to uh to do with these uh, collected hairs are nenu kadgam dusi mariyu prabhu ayina yehova salavichina idi yerusalemme kada anya janula madhya nenu unchitini dani chuttu rajyamulanavi aithe varu aa vidulu trunnikrinchi na kattalu ansarimpaka na vidulanu ippude em antnadu ante tarvata vachanallo manam chuste vaatini scatter shame antnadu right వాడిని ఏం చేయమంటున్నాడు చెదరగొట్టం అంటున్నాడు వేయింగ్ చేసిన తర్వాత వీటిని ఏం చేయాలి స్కాటర్ స్కాటర్ అంటే చెదిరిపోయిన మనుషులకు సూచనగా ఉంది సో లిటరల్గా ఎహెజ్కేలు తన గుండు చేసుకొని ఇది చేసుకొని వాటిని సూచనగా చూపిస్తున్నాడు దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్ టు ద పీపుల్ ఇన్ జెరుసలేం ఎరుసలేములో ఉన్న ప్రజలకు అదే జరిగింది అంత భయంకరమైన విపత్తు జరగబోయే విషయాన్ని ఎహెచ్కల్ తన జీవితాన్నే బయటకు చూపించి చూపించినట్లుగా మనము చూస్తున్నాం దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ ప్లీజ్ లెట్స్ మూవ్ టు సిక్స్త్ చాప్టర్ దేర్ ఐడులేటర్స్ సిక్స్ టు టెన్త్ చాప్టర్స్ ఐ మీన్ త్రూ దేర్ ఐడులేటర్స్ వర్షిప్ ఈజ్ పాయింటెడ్ అవుట్ అండ్ డినౌన్స్ ద టైమ్ హ్యాడ్ కమ్ ఫర్ పనిష్మెంట్ ఆఫ్ ది వికెట్ సో నో మోర్ టైమ్ నావ్ no more time whatever god plan that uh, that plan is going to be established in lives of uh, jews ezekiel was carried in a uh, vision to jerusalem to see first hand abominations and profaning of the temple of god then he sees a vision of slaughtering the people and god told ezekiel that the iniquity of israel and judah was very 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 great and then he saw the glory of god departing from temple so this is a just point of 6 to 10 chapters 6th chapter and 10th chapter varaki unna saramsham idi aithe nenu konta detailed ga nenu mundaliki velthanu meeku artham avutundi so 6th adhyayam okati nundi 6 vachanalu gattiga spashtanga telugu lo chadavandi please read 6th chapter 1 to 6 verses so here we can see about god want to prove himself okay judgment on idolatrous israel 6th chapter 1 to 1 to 7 1 to 7 is telling about telling about judgment on idolatrous israel okay so here in this portion god want to judge israel and prove that god himself is a god okay in seventh verse we can see that one please read seventh verse 
మీ జనుల హద్దు రైతు వృద్ధులు అయినను మీరు ఆయా దేశములను చెదిరిపోవునప్పుడు ఖడ్గములు తప్పించుకొని కొందరిని నేను మీరు శేషముగా అన్య జనుల మధ్య అనుభవించింది మరియు నన్ను విసర్జించిన వారి విశ్వాస ఘాతకమైన వ్యభిచార మనుషులను ఏడో వచ్చిన చదువుతున్నామ్మా the slain shall fall in your midst and you shall know that i am the lord god want to prove telugu lo em undadi aro adhyayam 7 vachunu mee janula adhulaiku a ayinu meeru aya deshamlo chedipovunappudu kaddamu tappinchukon kondarini meeru chesamu anni janula kindam 10th verse lo undadi ikkada english lo 7th verse lo undi టెన్త్ వర్స్ నేను దేవుడినని తెలుసుకుందురు అని ఉంది కదా ఏహోవనై ఉన్నానని వారు తెలుసుకుందురు అమ్మో ఎంత వ్యత్యాసం ఉంది తెలుగు బైబిల్లో పదో వచ్చినలో ఉంది ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో ఏడో వచ్చినలో ఉంది సో యూ కెన్ సీ ఇన్ సెవెంత్ ఓకే దట్ వన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బైబిల్ బట్ ఇన్ కమింగ్ టు తెలుగు బైబిల్ ఇట్ ఈస్ టెన్త్ వర్స్ ఓకే ద స్లెయిన్ షెల్ ఫాల్ ఇన్ యోర్ మిస్ట్ and you shall know that i am the lord aya nanni evarani cheppamantava ayya nu nannu pampisthunna antnadu mose moses is asking god vaal nannu adiginappudu nenu em cheppali i ante devudu annadu i am that i am what's your name lord i am that i am here god want to prove about uh, about his uh, holy and righteous character that he is the god who have uh, uh, who have sovereignty and ki samastamu meeda adhikaramu unnadani tannu tanu prove cheskuntunadu okay that's uh, we can see uh, about idolatrous israel and god's judgment and god want to prove himself um, as if as he is god that's all in 6th chapter okay coming to 10th chapter 7th chapter 7th uh, chapter 3rd and 4th verses now the end has come upon you and i will send my anger against you anger against you i will judge you according to your ways and i will repay you for all your abominations so god is again uh, again elagante nu vila chesao ila chesao ani manamu padde padde antu untam kada నువ్వు ఇలా చేసావు ఇలా చేసాను వేలెత్తి చాలామంది వేలెత్తి చూపిస్తే అసలు ఇష్టం ఉండదు కానీ దేవుడు ఇక్కడ వేలెత్తే చూపిస్తున్నాడు నువ్వు ఇలా చేసావు అలా చేసావు కొన్నిసార్లు గద్దింపు అన్నది చాలా అవసరం అవునా కదా సమ్టైమ్స్ యునో ఇఫ్ గాడ్ జడ్జెస్ దేర్ ఈస్ సంథింగ్ రీజన్ బిహైండ్ దాట్ సో గాడ్ వాంట్ టు జడ్జ్ ఇజ్రాయల్ సో సెవెంత్ వర్స్ సెవెంత్ చాప్టర్ ఈజ్ టోటల్లీ టెల్లింగ్ అబౌట్ judgment on jerusalem okay whole chapter is telling about judgment on jerusalem so uh, that's all about seventh chapter coming to eighth chapter here we can see abominations in the temple please note down that point abominations in the temple eighth eighth whole eighth chapter here i am i want to go through some um uh little deeper uh, little uh, i want to tell in detail detailed ga konta vishayanni meeku teli cheyalani anukuntunnanu chadavandi 8th adhyayam please read 8th chapter first 3 verses aaru samsaramu aaru vara aidu vachuna aa nenu aintha kuchu indaga as i sat in my house yuda chatru na edu kuchu indaga aa with the elders of juda ezekiel was sitting right that the hand of the lord god fell upon me there then i looked and there was a likeness like appearance of fire praise the lord so here uh, after um, on the on the particular day as ezekiel is sitting uh, in his house along with the elders of juda suddenly god's hand coming from heaven and he just that hand rested on ezekiel's head and after that he was his spiritual eyes were open and now he is openly seeing a great likeness of god over there so what is that likeness likeness like the appearance of fire first what he so what he is watching there adi em undu telugu lo adi pore na 
కింద అగ్ని కనిపిస్తుంది అంట తర్వాత దెన్ ఐ లుక్ అండ్ దెర్ వాజ్ లైట్నెస్ లైక్ అపిరెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఫ్రమ్ అపిరెన్స్ ఆఫ్ హిజ్ వేస్ట్ అండ్ డౌన్వర్డ్ సో వేస్ట్ నుంచి కింద వరకు ఎలాగుంది అగ్ని మండుతున్నట్లుగా ఉందంట తర్వాత నడుము మొదలుకొని పైకి తేజోమయమైనట్లుగా అదే ఓకే ఇప్పుడు ఒక మనిషి కనిపిస్తున్నాడు ఈ పైన మనిషి ఆకారము కనిపిస్తుంది సో ఈ మనిషి ఎవరు కరుగుచున్న ఆ యొక్క అపరంజి వంటి పోలిక ఎవరిది అగ్ని ఎవరిది అని చూస్తే అది దేవునిది అని అర్థమైంది దేవునిది అని అర్థమైన తర్వాత విజన్లో దేవుని చూశాడు వన్ టూ వర్సెస్లో దేవుని యొక్క దర్శనాన్ని చూశాడు విజన్ ఆఫ్ గాడ్ రైట్ వన్ టూ వర్సెస్లో విజన్ ఆఫ్ గాడ్ ఏంటా అని తేరు ఇలా చూస్తూ ఉండగానే ఒక బలమైన హస్తం వచ్చి ఆయన జుట్టు పట్టుకొని పైకి లేపేసింది అంట ఓకే సో లేటర్ ఇన్ త్రీ అండ్ ఫైవ్ వర్సెస్ వి సీ దట్ హిస్ హెయిర్ వాజ్ లాక్డ్ సి హి స్ట్రెచ్ అవుట్ ద ఫామ్ ఆఫ్ హ్యాండ్ అండ్ టుక్ మీ బై అ లాక్ ఆఫ్ మై హెయిర్ and the spirit lifted me up between earth and heaven and brought me in visions of god to jerusalem to the door of north gate ekkadiki theeskelipoyandi where did ezekiel was taken by locking his hair huh? angel has uh, caught his hair and he drawn and uh, there is a great vision there he was seeing akkad nunchi ekkadiki kelipoyadu pai kelipoyi uttar dikkana unna devuni yokka మందిరము వైపుకు తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు ఇప్పుడు ఎలాగనంటే తాజ్మహల్ని మనము యూట్యూబ్ వీడియోస్లో చూడొచ్చు తాజ్మహల్ చాలా పెద్దది కింద నడిస్తే మనకి గోడలు తప్ప ఏం కనపడవు పైనుంటే ఆకారం తెలుస్తుందా తెలీదు అదే డ్రోన్ కెమెరాలో నుండి మనం చూస్తే నలుదిశలో ఉన్న ప్రాంతం అంతా కనిపిస్తుంది ఎంత దూరం ఉంది ఎంత హైట్ ఉంది లెఫ్ట్ సైడు రైట్ సైడ్ ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఏముంది అన్నీ కనిపిస్తాయి కదా అట్లాగే ఎహెజ్కేల్ని దేవుడు తన జుట్టు పట్టుకొని తీసుకొని వెళ్ళి ఎరుసలేములో ఉన్న దేవాలయాన్ని చూపిస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఈయన మధ్యాకాశంలో ఏలాడుతూ చూస్తున్నాడు ఎరుసలేములో ఏం జరుగుతుందా అని సో నవ్ ఎజ్కేల్ ఈజ్ సీయింగ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ ఇన్ జెరుసలేం గాడ్ టుక్ హిమ్ టు సీ జెరుసలేం టెంపుల్ రైట్ సో what he has done there uh, fourth uh, first uh, first uh, please read third third verse he stretched out the form of hand and look took me by a lock of my hair and spirit lifted me up between earth and heaven and brought me in a visions of god to jerusalem the door of the north gate put north gate degara unnadu artham avutunda meeku north gate degara unte of the inner court inner court unna lopala unna prantamulo unnadu akkada oka image undi a image of jealousy akkada em undi image of jealousy ikkada image of jealousy ఒక భయంకరమైన విగ్రహం ఉన్నది తెలుగులో ఏమనుంది మోసము పుట్టించు రోషము రోషము పుట్టించు విగ్రహం ఇది ఒక విగ్రహం మందిరంలో విగ్రహాలు ఉండొచ్చా దేవుని మందిరంలో ఉండొచ్చా దేవుడికి ఇష్టం లేదు యాక్చువల్లీ గాడ్ ఈస్ కాల్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ యాజ్ అ జలస్ గాడ్ రైట్ నిర్గమ కాండం ఇఫ్ యూ రీడ్ ఇన్ ఎక్సోడస్ థర్టీ ఫోర్త్ చాప్టర్ ఫోర్టీన్త్ వర్స్ ప్లీజ్ రీడ్ ఎక్సోడస్ థర్టీ ఫోర్త్ చాప్టర్ ఫోర్టీన్త్ వర్స్ ఎక్సోడస్ నిర్గమ కాండం ముప్పై నాలుగు పద్నాలుగవ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే ఏలయనగా ఆయన నామము రోషము గల ఎహోవా చాలు ఆయన రోషము కలిగిన దేవుడు హీఈస్ అ జలస్ గాడ్ our god one of the names of our god is jealous god right but what is happening in in jerusalem in temple 
at jerusalem is they have uh, you know akkada oka stoopanni petti oka vigrahanni petti aa image ki em rasaru kinda jealous god and rasar but that title belongs to our lord right aa vigrahaniki chendindi kaadu ante ardham enti ఎంట్రెన్స్ లోని ఈ విగ్రహం మందిరం లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ విగ్రహాన్ని చూస్తున్నారంటే ఇప్పుడు ఆ స్థా దేవుడికి ఇచ్చిన స్థానాన్ని ఎవరికి ఇచ్చినట్టు దేవునికి అస్సలు ఇస్తారు గాడ్ నెవ్వర్ లైక్డ్ ఐజలేటర్ ఆకాశం ముందు ఆజ్ఞలో ఇచ్చిన ఇచ్చిన పది ఆజ్ఞలో మొట్టమొదటి ఆజ్ఞ ఏంటంటే వేరే దేవుడు మీకు ఉండకూడదు వేరే దేవుడు ఉండకూడదు నో అదర్ గాడ్స్ రైట్ అసలు అది అబామినేషన్ అది బట్ soon ezekiel uh, see and entered in uh, north side of the temple he saw a great statue called uh, called image of jealous but this name belongs to our lord but israel or judah is giving that uh, that importance to other idol other idols right so akkadiki vellina tarvata Uh, which provokes us to jealousy and behold the glory of god of israel was there like visions that i saw in a plain then he said to me son of man lift your eyes now towards the north north vibe chudam antnadu chuste akkade em untad anta greater abomination anu ఎయిత్ చాప్టర్ ఎయిత్ పిక్చరైజ్ చేస్తుంది ఫస్ట్ ఏం కనిపిస్తుంది ఎయిత్ చాప్టర్లో జలస్ గాడ్ రైట్ జలస్ గాడ్ అని ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది జలస్ ఇమేజ్ నార్త్ సైడ్ రైట్ నెక్స్ట్ హీ హీ ఈస్ సీయింగ్ గ్రేటర్ అబామినేషన్ can you read avaranam nenjunnanna aina tempaga godalo nunna sandu okati kanapadeni ah godalo nunna sandu okati kanapadeni ipude em antunnadu ikkada nunchi vellin tarvata oka pedda goda kanipistundi aa goda oka madhyalo oka randaram undi aa randaram lopaliki vellina tarvata meeku ardham avutunda mundala vigrahanu chusesadu akka nunchi devudu marla teeskellaadu తీసుకు వెళ్ళిన తర్వాత ఒక పెద్ద వాల్ కనిపిస్తుంది గోడ కనిపిస్తుంది ఆ గోడలో ఒక పెద్ద రంధ్రం ఉంది దేవుడు అంటున్నాడు ఆ రంధ్రంలోకి చూడమంటున్నాడు ఆ రంధ్రం లోపలికి చూసిన తర్వాత అసలు లోపల ఏమున్నాయో బయటపడుతున్నాయి ఇప్పుడు ఓకే అది మనం ఆ అధ్యాయం అంతా కూడా చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది సో ప్లీజ్ నాలుగో వచ్చిన విగ్రహ స్థానము నన్ను దించను అంతట లోయలో నాకు కనబడిన దర్శనం మనం రూపమనగా రూపముగా ఇజ్రాయేల్ దేవుని ప్రభావం అచ్చట కనపడే నరపుత్రుడా ఉత్తర వైపు తేరి చూడమని ఎహోవా నాకు సెలవి ఇక నేను ఉత్తర వైపు తేరి చూచేతని ఉత్తరము వైపున బలిపీఠము గుమ్మము లోపల రోషము పుట్టించు ఈ విగ్రహము కనపడ అంతటా ఆయన నాతో ఇలాగ సెలవిచ్చాను నరపుత్రుడ వారు చేయు వారిని నీవు చూచుచున్నావు కదా నా పరిశుద్ధ స్థలమును నేను విడిచిపోవునట్లుగా ఇజ్రాయేలు అక్కడ చేయి అత్యధికమైన హేయ కృత్యములు చూచితవా ఏంటా హేయ కృత్యములు ఈ తట్టు తిరిగిన ఎడల వీటి కంటే మరీ అధికమైన హేయ క్రియలు చూచేదు అప్పుడు ఆవరణ ద్వారము దగ్గర నన్ను ఆయన దింపగా గోడలో నున్న సందు ఒకటి నాకు కనబడేను అర్థమవుతుందా గోడలో ఉన్న సందు అంటే రంధ్రం ఒకటి నాకు కనపడేను అది ఏం సూచిస్తుంది అని అంటే ఎరుసలేము గోడలని సరిగ్గా పట్టించుకోవట్లేదు వీళ్ళు మందిరం గోడలు అలా ఉండొచ్చు అసలు లోపల ఉన్న గోళ్ళు అలా ఉండొచ్చా అంటే వాళ్ళు ఏమి పట్టించుకోవట్లేదు మందిరాన్ని అంత నిర్లక్ష్యపరిచారు తర్వాత గోడ సందు కనపడింది నరపుత్రుడ ఆ గోడకు కన్నము త్రవ్వమని ఆయన నాకు సెలవీయగా నేను గోడకు కన్నము త్రవ్వినంత ద్వారం ఒకటి కనపడేను సో కన్నము తవ్వాడు ఆ లోపలికి వెళ్ళాడు నీవు లోపలికి చొచ్చి ఇక్కడ వారి ఎట్టి క్రియ హేయ క్రియలు చేయుచున్నారో చూడమని ఆయన నాకు సెలవీయగా నేను లోపలికి పోయి చూచేతని అప్పుడు రాకేడి సకల జంతువుల ఆకారములు హేయమైన మృగముల ఆకారములు అనగా ఇజ్రాయేల దేవత విగ్రహములన్నీ గోడ మీద చుట్టూ వ్రాయబడి ఉన్నట్లు కనబడేను అర్థమవుతుందా మీకు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమేమి ఉంటున్నాయో మీరు రోడ్ల మీదకి వెళ్తే 
కొన్ని కొన్ని టెంపుల్స్ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి భయంకరమైన పోస్టర్స్లో ఆ యొక్క ఆకారాలే కానీ మనుషులు గొర్రాలు జంతువులు నక్షత్రాలు సూర్యుడు చంద్రుడు మనిషి యొక్క ఆకారాలు కింద గుర్రము పైన మనిషి మీకు అర్థమవుతుందా మీకు నేను చెప్పేది ఆ చూసారా మీరు ఎప్పుడన్నా కొన్ని ఇమేజెస్ కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనకి గూగుల్ ఇమేజెస్లో కూడా మనం చూస్తే ఇలాంటి ఆకారాలన్నీ సూర్యుల్ని నక్షత్రాలని పశువుల ఆకారాలని వీటన్నిటిని కూడా ఎక్కడ వేశాడంట ఎక్కడ కనిపిస్తున్నాయి మందరం బయట కాదు దేవుడు మోసకి గుడారం ఇచ్చినప్పుడు ఎంత పవిత్రంగా ఇచ్చాడు ఆ మందిరాన్ని కానీ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంత భయంకరమైన అబామినేషన్ జరుగుతుంది ట్వెల్త్ వర్స్లో మనం చూస్తాము ట్వెల్త్ వర్స్లో మనం చూస్తాం అండ్ దెన్ హీ సెట్ టు మీ సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ హ్యావ్ యూ సీన్ వా ద ఎల్డర్స్ ఆఫ్ హౌస్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ డూ హౌ మెనీ ఆర్ దేర్ ఇన్ సిక్స్టీన్త్ వర్స్ లెవెంత్ వర్స్ ప్లీజ్ రీడ్ అండ్ దేర్ స్టూడ్ బిఫోర్ దెమ్ సెవెంటీ సెవెంటీ మెన్ ఆఫ్ ఎల్డర్స్ అండ్ ద హౌస్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ అండ్ దెర్ మిస్ స్టూడ్ జహజ్నాయ ద సన్ ఆఫ్ సన్ ఆఫ్ షఫాన్ ఈచ్ మ్యాన్ హ్యాడ్ సెన్సర్ ఇన్ హిస్ హ్యాండ్ హౌ మెనీ ఆర్ దేర్ సెవెంటీ మెంబర్స్ ఆర్ దేర్ రైట్ ఇన్ జెరూసలేం టెంపుల్ సో ఆల్ దిస్ సెవెంటీ మెన్ ఆర్ ఎల్డర్స్ they were in they were in inner part of jerusalem inner part of temple what they are doing they are you know uh, they had censer in his hand and thick cloud of incense went up okay then he said to me son of man have you seen what the elders of the house israel do in the dark every man in the room of his idols what they say the lord does not see us the lord has forsaken the land so what they are telling of they are watching all the idols they are worshiping they are burning incense to idols and they are saying our lord did not see us he forsake us you you are the guys who can see us that's what they are intended to say so later so later again he came outside and he saw some people are crying over there uh, before the idol called tammuz okay she is uh, she is a goddess and she is a god of vegetation right aa yokka sampada icche oka devata ga tammuz devata anedi oka ame untunnatluga chustunna ame deggara edustaranta kontha mandi streelu edustunnaranta mammu laasradinchu ani 13th verse and he said to me turn turn again and you will see greater abominations okay this is the point i want greater abominations which was 13th verse okay section why i am making section is i want to make 8th chapter little easier to remember okay tammuz tammuz is a idol a idol um, goddess uh, whom they are people i mean these guys are giving um uh, child sacrifices chinna chinna pillalani ee tammuz devataki బలి ఇస్తున్నారు తమ్మూజు దేవతకి బలి ఇస్తున్నారు ఒకసారి చూస్తారా ఇరవై మూడో అధ్యాయం ఎహెచ్కేల్ ఇరవై మూడు ముప్పై తొమ్మిది ట్వంటీ థర్డ్ చాప్టర్ థర్టీ నైన్త్ వర్స్ అదే ఏమంటున్నాడు వాట్ గాడ్ ఈస్ టెల్లింగ్ దట్ దే హ్యావ్ స్లెయిన్ దేర్ ఓన్ చిల్డ్రన్ టు దేర్ ఐడల్స్ వాట్ ఈస్ ద ఐడల్ తమ్మూస్ ఓకే సో ఈవెన్ ఇజ్రాయల్ ఐ మీన్ పీపుల్ ఆఫ్ జూడా దే హ్యావ్ స్లెయిన్ దేర్ ఓన్ చిల్డ్రన్ టు గాడ్ ఈస్ తమ్మూస్ దట్స్ ద రీజన్ గాడ్ ఈస్ టెల్లింగ్ దట్ దే ప్రొఫెయిన్ మై ప్రెజెన్స్ మై టెంపుల్ దట్స్ వై ఐ వాంట్ టు స్ట్రైక్ దెమ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ అగైన్ దే సో అగైన్ ప్రాఫిట్ ఈస్ సీయింగ్ Uh, people people in uh, jerusalem how many are there there are 25 right uh how many faces in which was so he brought me inner court of uh, is it 16 uh, so he brought me into inner court of the lord's house there at the door of temple of the lord between porch and altar uh, were about 25 men how many are there 
ट्वेंटी फाइव मैन सो इफ यू डिवाइड दिस काउंट ट्वेंटी फोर आर एल्डर्स ट्वेंटी फोर एल्डर्स यू कैन फाइंड इन रेवल्यूशन राइट वन इज वन इज हाई प्रीस्ट प्रधान याजकड़ अला इरवे नागू की सूचन का अभी कर इन मंदट ईस्ट वेप चूस्त वर्षि एवरनी सूर्य सूर्य आराधिस्टी चूस्ते देवड़ को कोपम रादा मरी देवड़ कोपमदा लेदा अंतने इपड़ू ने चाप्टर एक्वन This is the cause why God want to punish Israel. Why God want to destroy the temple and lead these guys to Babylon and kill them. This is this is a great abomination that was recorded in eighth chapter. Okay, did you understand what is abomination? What has they have uh, turned back to uh, to their wickedness? Okay, that's all about. Eighth chapter. Coming to ninth chapter. Ninth chapter is telling about the wicked are slain. The wicked are slain. Ninth chapter. All the ninth chapter is telling about wicked of. And if you read ninth fourth verse, ninth chapter fourth verse, there we can find. And the Lord said to him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and put a mark on the foreheads of men. So what is that mark? What is that mark? God want Ezekiel to go and put some mark on foreheads of the people, right? So, what is that mark? Is God's departure removed all protection? God want to remove protection from them, right? Protection and gave the people over to destruction. That uh, that is that's what here uh, it is telling about the mark of foreheads. Who sigh and cry over all abominations that are done within? Okay, so God want to totally destroy. So even in even eighth verse is telling about. So it was that while they were killing them, I was left alone and I fell on my face and cried out and said, "Oh Lord God, will you destroy all remnant of Israel in pouring out your fury on Israel?" So here Ezekiel is crying. Oh Lord, you are killing everyone. So why don't you keep some remnant? In the kaya kontho mande na na unche vo manchol unche ya andar ni champa yodu. Ani edu sunad, age ke edu sunad. Oh Lord God, will you destroy all the remnant of Israel in pouring out all your fury on Jerusalem? Ni ko pagni ni apatrano vesi. In the kaya andar ni champu tu na ani keka ves tu pradhan ches tu nado age ke lo. Artho mo tu na mere paatam vinte me age ke lo grandam artho mo tu de. अर्थम चाल डीटेल अट्ट पोखती तरवा पाठ विनक हेचके ग्रंथम चवरा बारबर षापे अर्द अर्थम देवि को ज्ञान में ने वाटल माटड़ते इवे शात अर्थम हो अभी पटकते चला कष्ट थिजी चवने स्टूडेंट्स दिल्ली एहेचके अद्याय में देवड़े एम चपाड़ो अंत वाले अर्थम होता थिजी को प्रत्येकता अभी अर्थम हो अको मन मन चवे इपू बिब्लिकल थिज दिस् दिस्ज बिब्लिकल थिजी सारी स्टलिंग सिस्टमैटिक थिजी अन्नी ब्रांस नीचे तस्को आये एक्सप्लेन सो वाट ऐम डूइंग इज बिब्लिकल थिजी ओख पुस्तका विवरी अर्थम हो सो विनेट श्रद्धा पाठ विंटे परीक्ष चक्कर रास्ता सो यू हाव टू लिजन केफुली अदरव यू का अडर्स्टा वाट इज देर इन द बुक् आफ एजुके सो नव यू नो वाट इज देर इन चाप्टर एट रईट वाट इज्रा हाज डन वाट हैपन इन जेरूसलेम टेपल वै गाड वाट डिस्ट्रॉय द टेपल बिकाज इन द इनर पार्ट आफ् द टेपल इन द नार गेट आफ् द टेपल वाट इज देर There is image of jealousy, right? Jealous, but our God, God's name is 
a god of jealous right but even people have given that title to some idol and and you know now who is tammuz right who is tammuz and you know what is there inside how many are there inside the temple and to whom they are worshiping and what they are telling our god forsaken us and you are the gods who help us but god want to strike them out and 24 elders and one high priest they are worshiping turned towards east and they are worshiping sun ah poddune lexi east ne antaru turpe kada turpu kada turpu vaipu suryan chusi namaskaralu ah poddune lexi ela 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 alante ullandarni devudu em chestadu తీర్పు లోనికి తీసుకెళ్తాడు ఎవరైనా అలాగా ఇంకా నువ్వు చేస్తే సూర్యుడా మమ్మల్ని బతికిస్తున్నావు నువ్వు నీ సూర్యరశ్మి వల్ల మేము బతుకుతున్నా నా మొక్కలు బతుకుతున్నాయి అని దండం పెట్టకూడదు అంతకంటే పైన ఉన్న సూర్యుడికే సూర్యుడైన దేవుడిని మనము మొక్కాలి ఓకే ఇది సత్యం మనం చెప్పాలి అర్థమవుతుందా మీకు మీకు బ్రేక్ కావాలా యూనిట్ బ్రేక్ <laughs> how many of you want break okay yeah take 2 minutes break okay <laughs>
yeah welcome back to class <clears throat> very good so a 6 to 10 chapters we learned about uh, how ezekiel was uh, how ezekiel visited jerusalem and temple in jerusalem right so coming to 10th chapter all the 10th chapter is telling about glory departs from the temple how god's glory departed from the temple so if you read 18th verse of uh, 10th chapter there we can find how god departed uh, his presence from from jerusalem temple then the glory of the lord departed from the threshold of the temple and stood over cherubim ipudu god devuni yokka prasannata yerusha pada adhyayam anta ipudu manamu devuni yokka mahima appati variki mandiramlo undi ardham avutunda so ipudu devuni yokka pada adhyayam ochariki devuni mahima modati adhyayamlo kanapadina mahima mandiramlo nundi bayitiki vachesindi bayitiki vachi oka cherubul meeda aasinam ayyindi okay 19th verse and the cherubim lifted their wings and mounted up from the earth inside when they went out the wheels were beside them so i already explained the wheels and the eyes of the wheels and all the glory and uh, i explained about the wings of cherubims uh, in first, uh, as i said in first chapter right when they went out the wheels were beside them and stood at the door of east gate of the lord's house and the glory of god of israel was above them this is a living creature creature i saw under the god of israel by the river kebar and i know they were cherubim so telugu lo chadavandi 20th vachanam kebar nadi degara చాలు ఇంకా వివరణ మీరు మొదటి అధ్యాయంలో చదువు ఇప్పుడు కేబారు దగ్గర కేబారు నది దగ్గర ఆయన కూర్చొని ఆయన ముప్పయో సంవత్సరం పుట్టినరోజు అప్పుడు ఏడుస్తూ ఎదురు చూసినప్పుడు ఏ దర్శనమైతే చూశాడో ఆ దర్శనము నిజముగా ఈ మందిరములో నుండి ఆయన సన్నిధి బయటికి వెళ్ళిపోట చూసినప్పుడు ఆయనకి గుర్తొస్తుంది ఎరుసలేముని వదిలి వచ్చిన మహిమ ఇప్పుడు బబులోనికి చేరుకున్నదా అంటే అర్థం ఏంటి అంటే గాడ్ డిడ్ నాట్ లీవ్ హిస్ పీపుల్ ఎల్లోన్ ఇన్ ఇన్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ బ్యాబిలోన్ he always cares for his people even they were in captive uh, in their exile god travel to to his people okay charalo unna prajala degara kuda devudu tana presence ni teeskelladu aa deentlo aina ennadu viduvadu edabayadu anna vaagdana enta chakka kanaru verindi ani eppudu ninu viduvanu edabayin antadu aina vidiche devudu kaadu edabaya devudu kaadu so adbhutamaina so 10th chapter is telling about the departation of god's glory so kebar nadi degara enduku ehkl ki kanapadindo ippudu thanaki clarity vachesindi so coming to 11th 11 to 15 chapters okay so please go through all the uh, all the i mean i mean uh, paragraph that uh, you are seeing in material material lo unna aa yokka paragraphs meer chadukondi meer chadukunte meeku ardham avutundi um let me move in detail okay 11th chapter is telling about about the captivity and judgment okay this one from 1 to sorry 1 to 13 verses okay captivity and judgment Uh, from 1 to 13 verses and uh, 14 to 23 verses hope and restoration verses ఈ పదకొండో అధ్యాయము ఆధారము చేసుకొని మరలా ఇక్కడ ఏమంటాడు అంటే ఇది తీర్పు కదా ఇది తీర్పుకు సూచన ఇది రెస్టోరేషన్ మరలా దేవుడు మన హృదయాలను కట్టే దేవుడు ఐ విల్ గివ్ న్యూ హార్ట్ 
నూతనమైన హృదయాన్ని నేను మీకు ఇస్తాను అంటున్నాడు గాడ్ ఈస్ టెలింగ్ దట్ అండ్ ప్రామిసింగ్ యూ వాంట్ గివ్ న్యూ హార్ట్ టు ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ సో ఫోర్టీన్ టు ట్వంటీ త్రీ చా వర్సెస్ ఇస్ టెలింగ్ అబౌట్ దట్ గాడ్ ఈజ్ ప్రామిసింగ్ టు గివ్ న్యూ న్యూ హార్ట్ టు మీ ద పీపుల్ సో ట్వెల్వ్ టు ట్వంటీ ఫోర్ chapters okay 12 to 24 12 to 24 chapters is telling about judgment on israel okay and uh, 25 to 32 is telling about judgment on 25 32 I think so. Yeah. Judgment on other nations. Where Where they say still made that Where nations made that Heathen nations made that Aina Thirpu Chippar Yeravi Aydhrundi Mupperindu Adhyayam Okay Okay and 434 to 48 is telling about future israel 33 is telling about again 33 33 is telling about judgment on juda so coming to this section 34 to 48 is telling about future restoration future restoration immediate uh, restoration and millennium uh, the era of millennium okay so 11th chapter lo inni daagi unnai ardham avutunda meeku teerpulu kosam cheppadu alage rendo bhagamulo restoration kosam cheppadu సో రెస్ట్ ఆఫ్ ది బుక్ కూడా ఇన్ని అధ్యాయాల జడ్జ్మెంట్ కోసం సెక్షన్ వైఫ్ ఇజ్రాయేల్ జూడా అదర్ నేషన్స్ అర్థమవుతుందా మీకు డూ డి అండర్స్టాండ్ త్రీ సెక్షన్స్ కమింగ్ టు జడ్జ్మెంట్ పార్ట్ వన్ టు థర్టీన్ వర్సెస్ సో వాట్ ఆర్ దీస్ జడ్జ్మెంట్స్ జడ్జ్మెంట్ దిస్ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ దీస్ చాప్టర్స్ అండ్ కమింగ్ టు సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది లెవెంత్ చాప్టర్ లెవెంత్ చాప్టర్ ఈస్ టెలింగ్ అబౌట్ గాడ్ వాంట్ టు గివ్ న్యూ హార్ట్ టు ద పీపుల్ అండ్ దట్ ఈస్ టెలింగ్ అబౌట్ Uh, 34 to 48 about future restoration god want to change them and receive them okay so 11th chapter is uh, all uh, almost uh, you got the point 19th verse please read 11th chapter 19th verse and then i will give you them one heart and i will put a new spirit within them and fake the uh, sorry and take the stony heart out of their flesh and give them heart of flesh praise the lord telugu la chadavandi vaaru na kattada vela na vidulu na anusarinchi neikunnatlu nenu vaari sharirammulu nundi raati gundu raati gundanu teesu vesi మాంసపు గుండెను ఒక రాతి గుండెను తీసేసాడంట దేవుడు అంట మాంసపు గుండెను ఇస్తాడంట మీరు సార్ గారి మెసేజ్ విన్నారా రాళ్ళు కోసం చెప్పారు కదా జోగ్దాస్ సారు సజీవమైన రాళ్ళం ఒక రాయిని మనిషి పిచ్చోడి చేతిలోకి వస్తే ఏం ఏమవుతుంది పిచ్చిగాను ఉపయోగిస్తాడు అదే దేవుడి చేతిలోకి వస్తే ఒక రాయికి జీవం కలిగి ఉంటుంది జీవము కలిగిన రాళ్ళు కోసం ఆ రోజు మీరు ప్రసంగం విన్నారు మీ చేపల్ అవర్లో రైట్ సో దేవుడు అంటున్నాడు రాతి గుండెను తీసివేసి మాంసం అంత మటుకి దేవుడు మమ్మల్ని వదిలేశాడు 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 అని విగ్రహాల వైపు తిరిగిన వాళ్ళ కంట మా దేవుడు మమ్మల్ని రక్షించాడనే మెత్తని గుండెను దేవుడు ఇస్తాడంట దాని ముప్పై నాలుగు నుండి నలభై ఎనిమిది అధ్యాయం వరకు మనం చూడగలం సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ లెవెంత్ చాప్టర్ కమింగ్ టు ట్వెల్త్ చాప్టర్ కమింగ్ టు ట్వెల్త్ చాప్టర్ ట్వెల్త్ చాప్టర్ ఈస్ టెలింగ్ అబౌట్ జూడాస్ క్యాప్టివిటీ పోర్ట్రేడ్ అగైన్ హియర్ కమ్స్ ఎజికల్ సైన్స్ ఓకే ఆయన మరలా ఒక విచిత్రంగా తను ప్రవర్తిస్తూ కొన్ని పోర్ట్రేట్ చేస్తున్నాడు జూడాస్ క్యాప్టివిటీ ఈజ్ పోర్ట్రేట్ ఓకే ప్లీజ్ రీడ్ థర్డ్ third verse therefore son of man prepare your belongings for captivity and go into captivity by day in their sight you shall go from your place to captivity another place in their sight it may be 
that they will consider though they were uh, they are rebellious house ekade em antunnadu saamanlanni saddukoni elipovayya antunnadu devudu 12 3 12 adhyayam 3 naraputrada desantramu povuvaniki tagina samagrini mota kattu ipude em antunnadu ay konni saaman disko intlo kellu aa samagrini nen cheyali illu 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 maare tappude em chestam manam anni motla gatti vestam kada atla samagrini mota gattayya పగటి వేల వారు చూచు చుండగా నువ్వు ప్రయాణమై ఆ మోట్లన్నీ మేదేసుకొని ఏమంటున్నాడు పగటి వేల ప్రయాణం చేయి నువ్వు అందరు చూస్తున్నట్టు చేయి పగటి వేల వారు చూచు చుండగా నీ ప్రయాణమై నీవున్న స్థలమును విడిచి వారు చూచు చుండగా మరి ఒక స్థలమునకు వాళ్ళు చూస్తుండగా నువ్వు మరి ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళు అంటున్నాడు గాడ్ ఈస్ టెల్లింగ్ హిమ్ టు కలెక్ట్ ఆల్ హిస్ బిలాంగింగ్స్ అండ్ గో టు అదర్ ప్లేస్ సో వాట్ ఈస్ అ మెసేజ్ దట్ హీఈస్ గివింగ్ it is giving about the people who are in jerusalem one day they are going to uh, they are going to collect all his belong all their belongings and go to babylon that is a message behind this sign okay did you understand okay so what ezekiel has done seventh verse so i did as i was commanded i brought out of all my belongings by day as though going into captivity at the evening i dug through the well with my hand and brought them out at twilight and i bore them on my shoulder in their sight so in front of all the people he took all his belongings and went so this 12th chapter is about uh, again he is portraying some signs to the people okay did you understand so uh, and coming to 17th verse here uh, ezekiel is reminding to the people of judah no more postpone i mean god is not going to postpone his judgment okay 17th verse moreover the word of the lord came to me saying son of man eat your bread with quaking and drink your water with trembling and anxiety em antadu nee rottenu chadavandi chadavandi 17th vachanu aaharam tini talladipu aaharam tini talladipu vonukuchuni aaharam tini em antadu vonukuchu aaharam dinalanta బాయి బాధతో యాంగ్జైటీతో మంచినీళ్ళు తాగమంటున్నాడు ఎవరు తింటారు అలాగా కంగారు 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 కంగారుగా పారిపోయేవాడే కదా తినేది శత్రువుల చేత తరం పడేవాడే కదా తినేది ఆహారము రొట్టెని తీసుకునంటే భయముతో వణుకు వణికిపోతూ గబగబబ తినాలంట గబగబ మంచిలు తాగాలంట యాంగ్జైటీతో ట్రంబ్లింగ్ అండ్ యాంగ్జైటీ అండ్ సే టు ద పీపుల్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ ఇలా తింటూ ఇలా తాగుతూ చెప్పవయ్యా నువ్వు మీరు ఇలా జరగబోతుంది మీకు ఇలాగా ఎరుసలేములో ఉన్న వారికి తెలియచేయి ఇలా జరగబోతూ ఉన్నది మీరు కంగారు కంగారుగా తింటారు కంగారు కంగారుగా కొంచెం నీళ్ళు తాగి పరిగెత్తేస్తారు అనే విషయాన్ని దేవుడు ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నాడు సో సో యాజ్ అ సైన్ దిస్ ఎజికెల్ ఈస్ పోట్రేయింగ్ అబౌట్ హౌ హీస్ సో సీ హీఈస్ ఈటింగ్ విత్ కేక్ ఐ మీన్ బ్రెడ్ విత్ క్వేకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ విత్ ట్రాంబిలింగ్ and anxiety so what it is saying that at the uh, to the people of israel this is what they are going to face so all to, uh, 12th chapter is telling about <clears throat> the sign of uh, uh, captivity of judah and no more judgment is postponed okay coming to 13th chapter there we can see o oh, to foli- foolish prophets so even in jerusalem even in uh, juda even in babylon there are some foolish prophets are there they are prophesying falsely that's what ezekiel is telling there are false prophets you should not listen to their dreams you should not listen to their prophecies so 13th chapter is telling to o to foolish prophets yes coming to 14th chapter 14th chapter is telling about idolatry will be definitely punished okay 14th chapter is telling about if this is 13th right 14th chapter is telling about idolatry will be punished you know what is idolatry what they have done in 8th chapter we have already learned this is all explanation okay idolatry was punished punished for sure yes 
ఎలాగో అని అంటే ఇక్కడ ముగ్గురు వ్యక్తుల్ని ఇక్కడ హెచ్కేలు గుర్తు చేస్తున్నాడు సో ఎజికేల్ ఈజ్ రిమెంబరింగ్ రిమెంబరింగ్ టు అర్స్ అబౌట్ త్రీ పర్సన్స్ ఫోర్టీన్ చాప్ ఫోర్టీన్త్ వర్స్ ఫోర్టీన్ చాప్టర్ ఫోర్టీన్త్ వర్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ దీస్ త్రీ మెన్ యా ఫోర్టీన్ చాప్టర్ ఫోర్టీన్త్ వర్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ దీస్ త్రీ మెన్ నోవా డానియల్ అండ్ జో వేర్ ఎన్ ఈ దే వుడ్ Uh, they would deliver only themselves by the righteousness says the lord chadavani telugulo novahu danielu novahu danielu yobunu yobu muguru atti desamulo nundi nenu vaaru tamma neethi cheta tamanu maatrame rakshinchukondru ide prabhogi yehova ilanti vaaru akkadu unte vaalle rakshinchapadtare tappa inka vera vallu kaadu anna vishayanni devudu teliyestunnadu okay so that's all about 14th chapter coming to 15th chapter here we can see uh, a good thing that the outcast wine 15th chapter outcast wine outcast outcast wine okay so here what uh, what this uh, ezekiel is telling is then the word of the lord came to me saying son of man how is a wood the wine better than any other wood the wine branch which is among trees of forest please read in telugu 15th chapter right పదిహేనో అధ్యాయంలో మనం చూస్తే యా ప్లీజ్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ రీడింగ్ ఫస్ట్ ఫోర్ చాప్టర్ ఫోర్ వర్సెస్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్త్ చాప్టర్ పదిహేనో అధ్యాయంలో మొదటి నాలుగు వచ్చినాలు చదువుతున్నాను చూడండి మరియు యహోబాకు నాకు ప్రత్యక్షమే ఇలాగ సెలవిచ్చను నరుపుత్రుడ ద్రాక్ష చెట్టు కర్ర అడవి చెట్లు ద్రాక్ష చెట్టు కర్ర తక్కిన చెట్ల కర్ర కంటేనూ ఏమైనా శ్రేష్టమా అసలు ద్రాక్ష చెట్ల కర్రతో ఏమైనా చేసుకుంటాం మనం ఏమి చేయలేం తుమ్మ కర్రలో యాప కర్రలో యా ఈటిలతో ఈటిలతో ఏమైనా చేస్తాం కానీ ద్రాక్ష ద్రాక్ష అంటే మనకి యూదులకి సూచనగా ఉన్నది ఫలించు ద్రాక్ష కాకపోతే వాటిని మనం ఏమైనా చేస్తామా ఏ పనికైనను దాని కర్రను తీసుకుందురా ఏ యొక్క ఉపకరణము తగి తగిలించుటకై ఎవరైనా దాని కర్రతో మేకునైనను చేయుదురా అసలు మేకైనా చేయగలమా తుమ్ ఈ యొక్క ద్రాక్ష కర్రతో we can't even prepare anything right with uh, uh, with wine the branch of wine enti daniki upayogam what is the benefit is that that wood was taken as an object or can men make a peg from it to hang any vessel instead it is thrown into the fire for fuel ardham avutunda meeku ardham avutunda ఒక కొమ్మగా ఉందంతే దీని నుండి కాల్చి వేయడానికి తప్ప దేనికి ఉపయోగపడదు ఇది అంటే ద్రాక్ష తీగ ద్రాక్ష ఫలము ద్రాక్ష మొక్క ఎంతో అందంగా అల్లుకుంటూ వెళ్తుంది దేవుడు కూడా తన ప్రజలను అంతగా ఆశీర్వదించాడు కానీ ఆఖరికి ఆ కర్రని మనం దేనికైనా ఉపయోగిస్తామా నువ్వు ఫలించట్లేదు నా మాట వినట్లేదు కాబట్టి నువ్వు అలా పనికి మాలిన దానిలాగా అయిపోతావు బూడిద తప్ప ఏమి మిగలదు నిన్ను అలా కాల్ చేస్తాను అని చెప్తున్నాడు అర్థమవుతుందా మీకు సో గాడ్ వాంట్ టు గాడ్ ఈస్ పోట్రోయింగ్ హియర్ దాట్ హౌ మచ్ లెస్ ఇట్ విల్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ ఎనీ వర్క్ వెన్ ద ఫైర్ హ్యాస్ డివోడ్ ఇట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బర్న్ దట్ సెట్ okay so 12th chapter is telling i mean 15th chapter 1 to 6 verses we can see about outcast wine coming to 16th chapter it is telling about god's love for jerusalem praise the lord god's love for jerusalem so god's love for jerusalem from first chapter first verse to 
14 rule. 1 to 14 verses is telling about God's love towards Jerusalem. 16 chapter. Okay. Again in 16 chapter it is telling about Jerusalem. Jerusalem harlotry. Jerusalem harlotry. From 15 to 30th verses. Padhehe nundi mukpei variki Jerusalem lo jarugutunna vibicharam kosam devud teli jesthanar. Mukpei yokati nundi. Mukpei yokati nundi. Nalabe mood variki Jerusalem lo unna. Jerusalem lo unna vibicharam kosam devud teli jesthanar. Okay. Sado mantara, mana time leh kerja, anda ke move aipot tu na. So what is the adultery that they are committing? Please read the forty sixth verse. Ah. Sorry, I will help you now. I will just help you. I will help you. Okay. 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 Padihenu adi ayam lo, ayam undi outcast wine, right? Outcast wine. Right? And coming to 16th chapter, here we can see harlotry. Vibhicharam chesthu na sthri ni manamu chusthu na. Right? Coming to 19th chapter telling about Linus. Bind chai vada na oka lion ni manamu chusthu na. Simha ni. Aadhe simha ni chusthu na. Edhi 19th chapter, right? 23rd chapter we can see two sisters two sisters one is one sister is representing Samaria one sister is representing Judah Akke Gadu Chelli Goda Padai Poyindi Iddaru Vibicharu Lanu A Gommun Degar Nilabadi Pilustu Navalani Iddar Stri Lanu Chustu Nam So this four chapters 15th, 16th, 19th and 23rd chapter is telling about uh, the sins of, I mean, uh, the sins of Israel, Judah. Israel and Judah, okay. It is telling about divided kingdom. It is telling about divided kingdom. Kingdom. So when you, whenever you read 23rd chapter, you have to remember that uh, these two sisters are Samaria and Judah. Okay? Please uh, let me give you some verses. Uh, six, in 16th chapter, please read 9th verse. 9th and 10th verse. Then I washed you in water, as yes, I thoroughly washed off your blood, and I anointed you with oil. I clothed you in uh, embroidered cloth and gave you sandals of uh, badger skin. I clothed you with fine linen. So here we can see in 16th chapter, uh, <coughs> sorry, how God cleansed, uh, cleansed um, Israel. So coming to 15th verse, 15th verse, Telugula Chadavandi, 
ఆరో పదహారో అధ్యాయము పదిహేనవ వచనం అది అదే చాలు నీ అయితే నీ సౌందర్యము నీవు ఆధారము చేసుకుని నీకు కీర్తి వచ్చినందున అంతే ఇజ్రాయల్కి కీర్తి వచ్చిందా కాదా వాళ్ళ యొక్క ధనాన్ని బట్టి వాళ్ళ యొక్క మందిరాన్ని బట్టి అయితే నీ సౌందర్యాన్ని బట్టి వచ్చిన కీర్తి వచ్చిన దాన్ని నువ్వు వేష్యవై దారిని పోవు ప్రతి వానికి బహుగా వ్యభిచరించు ఫిఫ్టీన్త్ వర్స్ ఈస్ టెల్లింగ్ అబౌట్ బట్ యూ ట్రస్టెడ్ ఇన్ యువర్ ఓన్ బ్యూటీ అండ్ ప్లేడ్ హార్లెట్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ఫేమ్ అండ్ పోర్డ్ అవుట్ యువర్ హార్లెటరీ ఆన్ ఎవ్రీ వన్ పాసింగ్ బై హూ గుడ్ హూ వుడ్ యూ హ్యావ్ ఇట్ సో సిక్స్టీన్త్ చాప్టర్ ఈస్ టెల్లింగ్ అబౌట్ హార్లెటరీ and coming to 19th chapter please turn your bibles to 19th chapter 19th chapter is telling about linus right so please read uh, please read first verse moreover take up a lamentations for the princes of israel who are the princes of israel here telugule emundi princes of israel ni modati vachanamulo 19th modati vachanam endadi israelu peddala అధిపతులు యా ఇజ్రాయల్ అధిపతుల గురించి విలాప వాక్యములు అంటాడు సో హూ ఆర్ ద ప్రిన్సెస్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ ఈజ్ దేవర్ కింగ్స్ కింగ్స్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ కింగ్స్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ ఐ మీన్ కింగ్స్ ఆఫ్ జూడా హూ ఆర్ దే జహోయ హజ్ జెహోయ చిన్ జెహోయ కిన్ కిన్ అండ్ జెడకాయ రైట్ దీస్ ఆర్ ద కింగ్స్ ఓకే so that is telling about her. and coming to third and fourth verses she brought up one of her her cubs who is her cub here is this refers to zehoya has who is the cub please note down that one telugu lo emun undi dani pillalu an undi kada moodo vachinu 16 moodu 19 moodu చూడు వాటిలో ఒక దానిని అది పెంచగా అది కొదమ సింహమై వేటాడి నేర్చుకుని మనుషులు భక్షించుదాయను ఎవరు ఇది ఆ పిల్ల ఎవరు అని అంటే జెహోయ హజ్ ఓకే అండ్ హూ ఈస్ దిస్ లైనెస్ జూడా జూడా లైనెస్ కాల్ జూడా ఓకే ఏ వచనం ఇది ఒకటి నుండి మూడు వచనాలు మనము చూడవచ్చు ఒకటి నుండి మూడు వచనాలు అర్థమవుతుందా మీకు అండ్ అనదర్ హర్ కబ్స్ ఫైవ్ టు నైన్ వర్సెస్ ఇఫ్ ఈస్ ఇఫ్ యూ రీడ్ ఫిఫ్త్ వర్స్ వెన్ హీ సో దట్ షీ వెయిటెడ్ దట్ హర్ హోప్ వాజ్ లాస్ట్ షీ టుక్ అనదర్ ఆఫ్ హర్ కబ్స్ అండ్ మేడ్ హిమ్ యంగ్ లైన్ హూ ఆర్ దిస్ అనదర్ హర్ of her cubs are this refers to jehoyachin okay jehoyachin who is uh, who in 597 bc he he reigned for three uh, sorry he he was carried to babylon as in cage right jehoyachin was carried uh, carried to babylon so put me do you know who is linus who is cubs right okay 19th chapter is telling about that and coming to 23rd chapter of the book please turn your bibles to 23rd chapter 23rd chapter here we can see two sisters okay two sisters what are they first in 20 yeah 23rd chapter two sisters we can see holet sisters okay these are all divided kingdom fifth verse uh, from fifth verse to 10th verse we can see older sister called samaria it is telling about samaria okay 19 i mean 23 23rd chapter 5 to 10 verses 10 verses is telling about one sister samaria shomronu ane first akka kosam cheptu unnadu rendo chinna chelli kosamu పదకొండు నుండి పదకొండు నుండి ముప్పై ఐదు చెల్లి కోసం చెప్తున్నాడు జూడా దీస్ ఆర్ ది టూ సిస్టర్స్ 
younger sister and elder sister. Please read 18th verse in Telugu. 18th verse. Jaratvamu adhikamuga chesi. 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 Jaratvamu Nasha Bangam Ipoinadi Yerve Modu Padinimidi Itlu Adi Jaratu Madi Kamuga Chesi Tanamana Chadamunu Chadamu Tisi Vesukun in Ganuka Dani Akka Vishimulo Yavari Akka Who is this elder sister? Shomron, yeah, Samaria and Nenu Mariu Vishimulo Nenu Asa Bagunudana in a then Vishimulo Asa Bagunuda Naitini Antonad Adelago Poindi Ame the Ashapetuna Adipo in the Punike in the Machelli Nivishimulo Godana Ash and Bangam Bangan chases on Ash and they would bath about Tuna and Hurudim Taladilipotan Ayo Padi Padi Samaria Yantaman the tribes Sunaru Ten tribes, right? And two tribes. One ento kaparda on Ankuna, Walu at Lagayer, Ninu kaparda on Kuna, Nuvu at Lagaype. So God uh, out of his hand. Okay? So that's all about uh, 23rd chapter. So <clears throat> 23rd chapter. Coming to 24th chapter. Miku 18, 17, 18 uh, chapters Miku touch 11. You know? 17 to 18 chapters touch it. Make it a bit touch it, sir. Right? So coming to 17 to 18 chapters, please note them. Just brief come here. Each of them. 17 to 18 logo che sir ki. Coming to 17 chapter, it is telling about the eagles and the vine. Okay. Second second verse. Please read second verse. And the son of man posed riddle and speak a parable to the house of Israel. So this is a parable. Okay. That Ezekiel is telling. Oka upamanam riti ko chuptu nado. And says, thus says the Lord God, the great eagle with large wings and long um, pinions. Okay. Ikada, who is great eagle here? Who is great eagle? It's a king of Babylon. Please note down that. Who is great? Uh, I mean, great eagle is king of Babylon. And coming to next line, and took from the cedar the highest branch. Who is the cedar of highest branch here? Telugu leh orang de? Dewa daru, rukshom, rukshapu. Adi, ye ente de adi. What is that cedar? The high branch is kingdom of Judah. Kingdom of Judah. So, and coming to sixth verse, and it grew and became spreading vine of low stretcher. What is spreading vine? Is Zedekiah. He uh, he has he run the tributary kingdom. He paid taxes to Babylon, right? Zedekiah paid tribute to taxes to Babylon. So spreading vine is he is giving all his blessings to Babylon. That is the word that means here. And seventh verse. But there was another great eagle. What is that another great eagle? That is called Egypt. Seventh verse. Seventh verse. Okay. Uh, Egypt. Another great eagle is Egypt. Uh, so, what is that? Why God is mentioning Egypt here? Because Zerikiah appealed help from Egypt to overthrow Babylon. But Jeremiah, what Bab Jeremiah told Zerikiah? Don't go, don't go and align with Egypt. But Zerikiah did not listen. That's why Babylon, the king of Babylon came and took hold of Zerikiah, right? So, what uh, uh, Zerikiah did not listen. Okay, coming to ninth verse, here we can see and leave it to wither. Ninth verse says, thus says the Lord God, will it thrive? Will he not pull up its roots, cut off its fruit and leave it to wither? Telugu le evanandhi? Wither evanandhi? Endi povu atom kosan jokthu naad. Adi endi povu natlu. Ante? Yeah. Ever Kosam Japtanant, it is speaking about the life of Zedekiah. The life of Zedekiah, treachery. They would not prosper, it will dry up. And coming to 22nd verse of 
సెవెంటీ సెవెంటీన్త్ చాప్టర్ ట్వంటీ సెకండ్ వర్స్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ చాప్టర్ పదిహేడో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచ్చినంలో మనం చూస్తే దస్ ఈజ్ ద లాడ్ గాడ్ ఐ విల్ టేక్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది హయ్యెస్ట్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ది హై సీడర్ అండ్ సెట్ ఇట్ అవుట్ వాట్ ఈస్ దట్ హయ్యెస్ట్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ఐ మీన్ హయ్యెస్ట్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ హై సీడర్ హూ ఈస్ దట్ ఈస్ అ రాయల్ లైన్ ఆఫ్ డేవిడ్ రాయల్ లైన్ ఆఫ్ హయ్యెస్ట్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ హై సీడర్ it is telling about royal line of david called messiah is telling about jesus christ you have to understand that one majestic cedar that's telling about the king in thousand years okay did you understand 22nd verse and 23rd verse majestic cedar that means it's telling about reign of the uh, reign of messiah in thousand years okay so coming to 18th chapter it is telling about false prof, proverbs refuted chaala samithalu cheptunnaru aa samithalu annitini kuda devudu trunikiristhunnatluga manamu chustunnam so 18th chapter lo chaala samithalu vache samithalu cheptu untaru kada nanudi aa anni kuda cheptunnadu ikkada second verse lo chudandi rendo vachanam and the word of the lord came to me again saying what do you mean when you use this proverb concerning the land of israel saying the fathers have eaten your sour grapes and the children teeth are set on edge telugu la javandi tandrulu draakshakayalu tinaga ah tandrulu anta draakshakayalu ante pillala pallu pulustayi pillala pallu ela pulustayi tandrulu draaksha pallu tinte pillala pallu ela pulustayi ante అంటే వాళ్ళు పాపాలు చేశారు మీరు ఇప్పుడు అది అర్థం అర్థమైంది సామెతలు ఇవి తండ్రులు తింటే పిల్లల పళ్ళు పులుసులే అంట ఇదొక సామెత వాటిని దేవుడు కొట్టేస్తున్నాడు ఓకే సో అగైన్ హీస్ టెల్లింగ్ అబౌట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ చాప్టర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ వర్స్ ఆఫ్ ఎయిటీన్త్ చాప్టర్ but if a wicked man turns from all his sins which he has committed keeps all my stat- statutes and does what is lawful and right he shall surely live and he shall not die praise the lord this is what hope god is giving hope if if you turn from your wickedness and from your sins and follow all my statutes na vidhulu vidhanalu meeru paatiste kachithanga meeru charchi poru anna vishayanni devudu తెలియజేస్తున్నాడు సో సెవెన్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ అబౌట్ సెవెంటీన్ అండ్ ఎయిటీన్ చాప్టర్స్ సో ఓన్లీ ట్వంటీ ఫోర్త్ చాప్టర్ ఈజ్ రిమైనింగ్ రైట్ ఐ టచ్డ్ ఎవ్రీ చాప్టర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఐ డిడ్ నాట్ టచ్డ్ ఓకే లెట్స్ మూవ్ టు ట్వంటీ ఎయిత్ చాప్టర్ ట్వంటీ ఎయిత్ చాప్టర్ ఈజ్ టెల్లింగ్ అబౌట్ రిబిలియన్స్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ ట్వంటీ ఎయిత్ చాప్టర్ ఈజ్ టెలింగ్ అబౌట్ రిబిలియన్స్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ సో ఇఫ్ యూ గో త్రూ ఆల్ ద చాప్టర్ ఆఫ్ ది ట్వంటీ ఎయిత్ సో యూ విల్ సీ రెబిలియన్స్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ సో వన్ టు థర్టీ టూ వర్సెస్ ఈజ్ టెల్లింగ్ అబౌట్ రెబిలియన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ సో లెట్ మీ రైట్ ఇరవై అధ్యాయానికి చిన్న అవుట్లైన్ మీకు ఇస్తాను వారి యొక్క అవిధేయతలు మొట్టమొదటిగా చూస్తాము రెండవదిగా దేవుడు వాళ్ళని మరలా తిరిగి ఎలా వాళ్ళని కడతారు వాళ్ళని ఎట్లాగా దేవుడు ఆశ్రదించిపోతున్నాడు అన్నది మనము రెండో దాంట్లో చూస్తాం రెండో భాగంలో ముప్పై మూడు నుండి నలభై నాలుగు మీరు దయచేసి బైబుల్ తెరుచుకొని ఇవి చదవండి అప్పుడు ఈ పాయింట్ల ద్వారా మీకు అర్థమవుతుంది మూడోది ఫైర్ ఇన్ ఫారెస్ట్ అడవిలో అగ్ని కోసము చెప్తుంది ట్వంటీ ఎయిత్ చాప్టర్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ నైన్ ఓకే దట్ ఈస్ అబౌట్ ట్వంటీ ఎయిత్ చాప్టర్ ఇట్ అటాచ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ చాప్టర్ నో 
Okay, twenty-first chapter is telling about Babylon as a sword of God. Babylon as a sword of God. Please read second verse, second and third verses, twenty-first chapter. Naraputrada, Yerushalayam, mm. Tattu, Navu, Mokamu, Tipukoni. Parishuddha Stalmanu Bati. Yehova Salvation Day Managa? Niku Viro the Nathani. Nithimantalu Dustulu, in Capra Undrinka. Nirmulam Chaitakai. Na Kadgamu Karaduchi Unanu Antanad. So a Kadgamanti. What is that sword? Babylon. The sword is Babylon. Okay? And even uh, in we can see that one in ninth verse, the son of man prophesies, says, thus says the Lord, say, a sword, a sword is sharpened. What is a sharpened sword? That is the nation of Babylon. Okay. So what else? Twenty fourth chapter, right? Twenty two also. I did not say about twenty two chapter. Anything about? Yeah, fine. Coming to twenty two chapter. All the 22 chapter is telling about sins of Jerusalem. 22 chapter is telling about sins of Jerusalem. Vagati rendu vachanal chadavandi. Prana Hani Cheyu, E Patana Monaco, Tirputi Chudva, Dan Kiri, even Nijesara, Miritla Jestara, Mimoli the Chastana, the Jastana, and they would do, but a papa and a yeti could a matlar to Natlega can be. So the Taravata, Padihedo Vachino Manta, Padihedo Vachino Mundi, Yerevi Rendo Vachino Varakuman Chosta Mante, God's judgment on Israel. So list of sins emo, first chapter, first verse, Nunchi, sixteenth verse, Varakuman Chosta, list of sins of Judah. First verse to sixteenth verse, and coming to seventeenth verse to uh, twenty-two second verse, God's judgment on Israel, and twenty-third verse to thirty-one verse, it's telling about Israel's wickedness of leaders, wickedness of leaders. Adipatulu yoka naayukli yoka paapamu variya ka dushtatvamu variya anta dongatanal jesi. Vachanalani Sadhu the Gundam the Tariku Bota Dandi, Erevi Tumido Vachano Kasar Sadhavandi, Erevi Rendu, Erevi Rendu, Erevi Tum. While Negro, the Rendu, 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 so, this is the same thing. The people who are living in the world are living in the world. They 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 are living in the world. So, they are living in the world. So, they are living in the world. So, they are living in the wickedness of leaders. This is the same thing. They are living in the world.
okay that's all about 22nd chapter coming to 24th chapter coming to 24th chapter where we can find out here we can see a uh, cooking pot symbol of cooking pot 24th chapter 24వ అధ్యాయంలో ఉడుకుతున్న కుండ మనం చూడొచ్చు ఉడుకుతున్న కుండ and again in the ninth first verse i am reading again in the ninth year in the 10th month on the 10th day of the month the word of the lord came to me saying son of man so please uh, go through third verse and utter parable the rebellious house and say to them thus says the lord put on pot set it on and also pour water in it gather pieces of meat in it every good piece so ikkada em cheptunnadu what god is telling is take collect all the pieces of meat and everything put in pot and lit it okay aa karugutunna mandutunna konda lopalaki anni yemukulu sheriramu naral anni yesi udaka pettu enta udaka pettante aa lopala unnad asli em kanapadakunda mosthe ipoy laaga udaka pettu ani ikkada oka parable manaki kanipistundi okay that's from first verse to meeku ardham ayinda ento mottham devudu emi lekunda tudichi veyatam emptiness emptiness of jerusalem emi kanapadakunda kaal cheyali tarvata kinda 15th nunchi manam kinda bhagamlo chuste from 15th verse to 15th verse to 27th verse we can see 27th verse we can see prophet's wife dies ప్రాఫిట్స్ ప్రవక్త యొక్క భార్య ఇక్కడ చనిపోతున్నట్లుగా మనము చూస్తాం దేవుడు మొత్తినట్లుగా తన ఆవిడ్ని చూస్తున్నాం ఇది కూడా ప్యారబుల్ ఇది కూడా ఒక సూచనగా చూపిస్తున్నాడు నిజంగా ఆయన జీవితంలో జరిగింది ఇరిమి అయితే పెళ్లి చేసుకోలేదులే కానీ ఏహెచ్కేలు పెళ్లి చేసుకున్నాడు అందమైన భార్య ఆయనకి ఉన్నది అయితే తెలుగులో చదవండి పదిహేడు పద్దెనిమిది వచనాలు పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది please read uh, 24 chapters 615 16 and 17 there we can find the wife of ezekiel how god want to kill her i mean am ela chanipoyindi enti annadi devudu cheptunadu so 16 vachanam chaduvutunnan chudandi naruputruda ni kannuluki impaina danani ni yodda nundi okka deppato theebochunnan impaina danani ni kannulaku ante evaru tana bhariya తన కళ్ళకు చాలా ఇంపైనదిగా నీవు అంగలార్చవద్దు ఏడవద్దు కన్నీరు పెడవద్దు చచ్చిపోద్దే కానీ ఏడవద్దు అంటున్నాడు చచ్చిపోద్దే కానీ అంగలార్చొద్దు అంటాడు అవునికి ఇష్టమైంది ప్రియమైనది ప్రీతి కలిగినది అంటాడు నువ్వు సైలెంట్గా మోగగా ఉండి ఉదయాన బయటికి వెళ్ళి నుంచో ఏం జరిగింది అని అంటే ఎరుసలేం కూడా ఇలాగ దెబ్బలు దెబ్బలుగా అయిపోయి చనిపోబోతుంది మీరు ఇంక ఏడవన అవసరం లేదు సైలెంట్గా ముందరకు వచ్చేయండి అని అర్థం అర్థమవుతుందా మీకు ఆ అధ్యాయం అంతా చదువు ఉదయం అందు జనులకు నేను ప్రకటించదని సాయంత్రం నా భార్య చనిపోగా ఆయన నాకు ఆజ్ఞాపించినట్టు మరునాటి ఉదయమును నేను చూచితని నీవు చేసిన వాటి వలన మేము తెలుసుకోవాల్సిన సంగతి నీవు మాతో చెప్పువా అని జనులను అడుగగా అప్పుడు జనులు అంటున్న అప్పుడు జనులు అడిగితే అప్పుడు దేవుడు ఇలా చెప్పమని చెప్తున్నాడు ఇరవై ఒకటో వచ్చిన ఇజ్రాయేలుకు నీవు ఇలాగూ ప్రకటింపము ప్రభువైన ఏహోవ సెలవిచ్చినదేమనగా మీకు అతిశయాస్పదముగాను మీ కన్నులకు ముచ్చటగాను నీ మనస్సు నాకు ఇష్టముగా ఉన్న నా పరిశుద్ధ స్థలమును నేను చెరపబోచున్నాను మీరు వెనుక విడిచిన మీ కుమారులను కుమార్తెలను అక్కడనే ఖడ్గముచత కూలుదురు అప్పుడు నేను చేసినట్లు మీరు చేయి అది సారాంశం నేను ఎలాగైతే ఆడకుండా మౌనంగా వచ్చానో మీ వాళ్ళు అక్కడ కూలిపోతారు మీరు కూడా అక్కడ మౌనంగా బయటికి రావాల్సిందే అర్థమవుతుందా మీకు సో ఎహెజ్కేల్ యొక్క జీవితమే తన యాక్షన్స్ తన తిండి తను వేసుకునే బట్టలు తను వే ఎందుకు బట్టలు తీశాడో ఎందుకు గుండు చేయించుకున్నాడో ఎందుకు జీవితమో ఎందుకు పడుకున్నాడో ఎందుకు లేచాడో ఏం తిన్నాడో 
తన యొక్క అసలు తన ఆఖరికి తన వైఫ్ కూడా చనిపోయింది ఒక్కరోజు కదా టైం బి మనుషులు చచ్చిపోయేది ఒక్కరోజు చచ్చిపోతారు బట్ అది ఇట్ ఇస్ టెల్లింగ్ అబౌట్ ఎంప్టీనెస్ ఆఫ్ జెరుసలేం అలా మీరు మౌనంగా వచ్చి బయటకు వచ్చేయాల్సిందే ఏడవకూడదు ఇదొక పాఠం తన జీవితం పుట్టిందో మొదలుకొని చచ్చిపోయే వరకు కూడా తన జీవితం ఒక డ్రామా టైప్లో చూపించాడు జనాలకి తన ప్రాఫసీ తన యొక్క ప్రాఫసీ అర్థమవుతుంది హౌ హార్డ్ ఇట్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ ఇజ్రాయల్ ల్యాండ్లోనే మ్యారేజ్ అయ్యింది మ్యారేజ్ అయిన ఆవిడని తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు అర్థమైంది ట్వంటీ ఇరవై ఐదో సంవత్సరములో బబులోని చెరలోనికి వెళ్ళిపోయాడు సో అప్పటికి ముందలే వివాహం అయి ఉంది ముప్పై ముప్పయో సంవత్సరంలో దేవుడు దర్శనం కనపడింది ఉన్నాడండి ఉన్నాడు భార్య ముందులే ఎర్లీ డేస్ ఆఫ్ హిజ్ మ్యారేజ్ ఎర్లీ డేస్ ఆఫ్ హిజ్ మ్యారేజ్ ఇదంతా ఎందుకు దేవుడు చెప్తున్నాడు అని అంటే తన జీవితమే పాఠంగా ప్రజలకి తెలియజేస్తున్నాడు ఇది ఒక ప్రవచన గ్రంథం అర్థమైందా డి డి అండర్స్టాండ్ ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ వీక్ వీ విల్ సీ అబౌట్ రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ బుక్ ఆఫ్ ఎజికల్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ సో ప్లీజ్ గో త్రూ ఆల్ యువర్ ఆల్ యువర్ బైబుల్ ఓకే ఐ మీన్ ద బుక్ ఆఫ్ ఎజికల్ ఇరవై ఐదు నుండి నలభై ఎనిమిది అధ్యాయం వరకు మీరు చదివితే నెక్స్ట్ చెప్పే పాఠంలో మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే ప్లీజ్ లెట్స్ క్లోజ్ దిస్ సెషన్ విత్ అ వర్డ్ ఆఫ్ ప్రేయర్ పరిశుద్ధ దేవ నీ బంగారు పాదాల పొంతనాలు నీ సన్నిధిని అయ్యా మేము వచ్చి ఉన్నాం తండ్రి హెచ్కెల్లో ప్రభావ మాకు తెలిసింది అయ్యా మేము నేర్చుకోవడానికి కొంతగా ధ్యానం చేయడానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన కృపను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను తండ్రి మీ సన్నిధి మాతో ఉంచండి ఈ పిల్లలు కూడా చక్కగా నేర్చుకొని చదవటానికి కృపణ అనుగ్రహించండి అయ్యా ఈ యొక్క ఏహెచ్కెల్ గ్రంథం అంతా కూడా అయ్యా మేము అర్థం చేసుకోవడానికి నీ పరిశుద్ధ ఆత్మను మాకు అనుగ్రహించండి ప్రభ మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ మమ్మల్ని మీ హస్తాలకు అప్పగిస్తూ స్టూడెంట్స్ అందరినీ నీ హస్తాలకు అప్పగిస్తూ ఏసు కురిస్త పరిశుద్ధాన్ని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ప్రైసలో థ్యాంక్ యూ నో హోంవర్క్ టుడే మేడం సరే